ஹே காய்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது நம்மளாம் இந்த ஸோ வீடியோ சேனல் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து மைண்ட் ட்ரேடிங் டெக்னாலஜி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மைண்ட் ட்ரேடிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வந்து சிம்பிள் நீங்கள் மற்றவங்க மனசில் இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ரீட் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒரு மைண்ட் ட்ரேடிங் ஸோ மற்றவங்க மனசில் நினைக்கிறது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு டெக்னாலஜி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த டெக்னாலஜி பேர் தான் வந்து மைண்ட் ட்ரேடிங் டெக்னாலஜி ஓகேவா ஸோ இந்த மைண்ட் ட்ரேடிங் டெக்னாலஜி பற்றி ஃபுல்லாக வந்து இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மைண்ட் ரீடிங் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு டெக்னாலஜி வந்து சாத்தியக்கூறு ஆக்கியிருக்கு அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் ஸோ ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிரெயின் கம்ப்யூட்டர் இன்டர்ஃபேஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இது என்ன பண்ணோம்னா வந்து இது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஆல்கரிதம் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இந்த ஆல்கரிதம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து வச்சுட்டு நம்ம மனசில் என்ன ஓடுது அப்படிங்கிறதே வந்து ப்ரெடிக் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு ஆல்கரிதம் தான் ஸோ வாங்க இப்போ நம்ம அதை பற்றி ஃபுல்லாக பார்த்தலாம் ஸோ இந்த ஆல்கரிதம் எப்படி வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா வந்து சிம்பிள் தான் உங்கள் பாடி இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டீஸுமே வந்து கணித்து அவங்க மைண்டில் இப்போ என்ன ஓடுது அப்படின்ற மாதிரி இது வந்து உங்களுக்கு வந்து கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இதெல்லாம் பாசிபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு ரிசர்ச் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ அந்த ஆராய்ச்சியில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா வந்து ஒரு ஹைடெக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலிமா வந்து உங்கள் மனசில் ஓடுற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து நமக்கு சவுண்டு ஃபார்ம்லேயோ இல்லை டெக்ஸ்ட் ஃபார்ம்லேயோ ஈஸியாக வந்து நமக்கு வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் இப்போ உங்கள் மனசில் வந்து நீங்கள் தான் நினச்சிட்ருக்கீங்கன்னா அது வந்து டெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து லெட்டர்ஸாகவோ இல்லாட்டி சவுண்டு வாய்ஸ் மூலிமாவே வந்து உங்களுக்கு வந்து அது வந்து அவுட்புட் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து எப்படி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஒரு சின்ன எலக்ட்ரானிக் அரே அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அஞ்சு மக்கள் அஞ்சு பீப்புளோட வந்து தலையில் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க செட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க ம பிரெயினோட ஆக்டிவிட்டியாகவும் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட மூமெண்ட் ஆஃப் ஜாஸ் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட லிப் மூமெண்ட்டு டங்ஸு அதுக்கப்புறம் அவங்க மசில் இந்த மூமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கேல்குலேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் கிடச்ச இன்புட்டை வந்து ரெண்டு ஆல்கரிதமில் போயிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆல்கரிதம் வந்து அவங்க அஞ்சு பேர்த்தோட மனசில் என்ன ஓடிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற அந்த மைண்ட் வாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அதை வந்து க அக்யூரேட்டாக வந்து சொல்லியாச்சு இன்னொன்று வந்து அவங்க அடுத்து என்ன மசில் மூமெண்ட் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறத இன்னொரு ஆல்கரிதமும் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி சொல்லியாச்சு ஸோ இது மூலியமாக என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அவங்க என்ன இப்போ அவங்க மனசில் என்ன ஓடிட்டு இருக்கு அடுத்து அவங்க என்ன செய்யலாம்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத முதற்கொண்டு இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜி மூலியமாக வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியுது ஸோ கூடிய சீக்கிரம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த டெக்னாலஜி ஹை லெவல் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆயிடுச்சுன்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப பெரிய விளைவுகள் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ ஏன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கு பாசிட்டிவ் விளைவுகளும் இருக்கு நெகட்டிவ் விளைவுகளும் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு பாசிட்டிவ் விளைவுகள் சொல்லிட்டோம்னா வந்து நிறைய செலிபிரிட்டிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பிஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா வந்து இந்த செலிபிரிட்டிஸ் போக வேண்டிய ஒர்க்ஸு அதுக்கப்புறம் செய்ய வேண்டிய ஒர்க்ஸு அவர் போக வேண்டிய இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட ஃபுல் ஷெடியூல் வந்து வச்சுருப்பார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பக்க பலமாக இருப்பார் அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஸோ இந்த நம்ம இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம கேஜெட்ஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு ஒரு ரோபோட் மாதிரி ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூலிமா வந்து நம்ம என்னென்னலாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறத வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து கேல்குலேட் பண்ணி கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரோபோட் மாதிரி நமக்கு வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் எல்லா வகையிலுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ சில விஷயங்கள்லாம் இருக்கும் நம்ம வந்து இன்புட்டே கொடுக்க தேவையில்ல டேரெக்டாக வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோனை நமக்கு அவுட்புட் கொடுத்துரும் நம்ம மைண்டில் என்ன ஓடுது அப்படிங்கிறத ரீட் பண்ணிவிட்டு ஸ்மார்ட் ஃபோனே நமக்கு அவுட்புட் கொடுக்கும் ஸோ அப்படி இருக்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேரம் மிச்சமாக்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம எஃபர்ட்ஸும் கம்மியாகுது அப்படின்னு சொல்ல முடியும் ஓகே இப்போ இதில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிங்கன்னா வந்து சிம்பிள் தான் இப்போ வந்து நீங்கள் இப்போ வந்து நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோன் செய்யுது ஸோ இப்போ என்ன இப்போ இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிறது என்ன
அப்படிங்கிறத வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வீடியோவை நான் எதை சொல்லி என் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து முன்னோர்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த ஒரு டெக்னாலஜியுமே இல்லாமல் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்தாங்க அப்படின்னு வரலாறு சொல்லுது ஆனால் நம்ம இவ்வளோ டெக்னாலஜி இருந்துமே சந்தோஷமாக தான் இருக்குமா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது ஸோ இந்த கருத்தை முன்னெச்சுட்டு இந்த வீடியோ நான் என் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிற வரைக்கும் நம்ம சொல்ல நினைஞ்சிருங்க இப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிர